Brasil ele sempre historicamente investiu em imóveis, tá? Isso nada mais é do que ativo real. E ativo real sempre trouxe muita proteção contra a inflação. Ou seja, ativos reais são conhecidos como os inflation head, né? São os fundos que fazem um head natural de inflação. Então, a, a geração dos nossos pais, dos nossos avós, sempre viram aí uma inflação descontrolada no Brasil. Você teve a década de 80, que foi uma década perdida. A gente teve algumas dificuldades até ter o controle inflacionário. Em meados ali da criação do Pano Real, em início da década de 90, né? Segundo semestre de 94, mais propriamente dito. A década de 70, que embora o país tenha crescido muito também, teve ali um patamar de, de inflação. E aí a gente sempre teve esse histórico inflacionário alto no Brasil. Justamente por isso buscava se alocar em ativos reais, os famosos imóveis. Dito isso, trazendo agora para a nossa realidade, a gente entende por que o brasileiro gosta de investir em imóveis, é uma proteção natural de inflação e preservação do patrimônio. Agora, por que fundos imobiliários? Os fundos imobiliários são investimentos em ativos financeiros com um lastro em imóveis. Até pela lei dos fundos imobiliários, você acaba não tendo é, o direito real de posse de propriedade do imóvel, mas você tem a sua capacidade ali de se expor a um imóvel, de ter um ativo financeiro lastreado em imóvel que te dá uma enorme segurança jurídica, porque, primeiro, são ativos regulados, a lei existe há mais de 30 anos, tem um órgão regulador, tem gestoras com regras de compliance, Chinese Wall, que separam o patrimônio do investidor do próprio patrimônio ali, patrimônio do investidor no fundo, né, o CNPJ do fundo, em relação ao resto da estrutura da CNPJ da própria gestora. Então você tem diversos mecanismos de segurança, você tem uma assim, simplicidade, uma facilidade para investir com menos burocracia. Você não precisa lidar com corretor de imóveis, você não precisa lidar com cartório. É, as taxas são muito mais baixas, tornam mais acessíveis. Você tem uma melhor liquidez, a dinâmica é mais fácil, o investimento é mais baixo. Você consegue se expor a imóveis de um padrão construtivo mais elevado, você tem ali uma gestão profissional e através disso você começou a ver um crescimento muito grande em investidores de fundos imobiliários. Vale lembrar que até o final de 2018 eram 190 mil investidores investidores em FIIs e hoje a gente já caminha para 2 milhões e 100 mil investidores e esse crescimento mesmo durante a pandemia que foi um período de incerteza muito grande e no pós pandemia nós tivemos ali um, um aumento de taxa Selic e a gente sabe que taxa Selic é alta, alta, os juros altos, eles têm uma correlação negativa muito grande com os ativos financeiros em especial aqueles de renda variável como os fundos imobiliários e também as ações e mesmo diante desse cenário adverso a gente começou a perceber um crescimento crescimento constante na base de investidores, né? São em média 40 mil novos investidores todo mês em fundos imobiliários numa janela de três anos, então é um número muito expressivo. Quando a gente tem que entender isso, por que isso acaba acontecendo? De novo, é a facilidade de investir em algo que seus pais e seus avós já faziam. Porque comprar um fundo imobiliário nada mais é, é que eu tô simplificando um pouco, mas o grosso da relação é essa, é um locador, um locatário e essa relação é regida por um contrato. Então é tudo que as pessoas realmente conhecem, é muito mais simples essa dinâmica, é mais fácil de você entender essa dinâmica. Você tem a estrutura do fundo, que é de ativo financeiro, acaba sendo às vezes um pouco mais complicado, exige um pouco mais de atenção, mas em linhas gerais é bem mais tranquilo do que entender a dinâmica de uma empresa, por exemplo, ligada a commodity, que você vai ter que entender a relação de oferta e demanda dessa commodity em si, alguma intervenção governamental, entender a dolarização em relação a essa commodity e outras variáveis mais. Então fundos imobiliários são ativos mais fáceis de você compreender.